Mtazamaji wa DSS TV ni mwendelezo wa kipindi cha safari ya Oktoba na tunaamini kwamba hiki ni kipindi chetu cha tatu baada ya vipindi viwili ambavyo tayari vimekwisha kutangulia. Lakini leo tuko na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Songwe ambaye tunataka tujaribu pia kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na siasa ya mkoa wa Songwe lakini pia siasa ya taifa letu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Na, na hodha wako wa kipindi hiki naitwa Belisha za Mwabenga na kama nilivyo kujuza mapema niko na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa Songwe ndugu El Nico Mkola amini eh, mimi namfahamu hivyo lakini yeye atatuambia zaidi kama kuna jina la tatu, la nne, la tano, hiyo itakuwa ni jukumu lake yeye karibu nashukuru sana <coughs> eh, mimi kwa jina naitwa bwana El Nico Lunalilo Mkola kama ulivyosema wewe ndio ndio mwenyekiti wa chama cha mapinduzi katika mkoa wa Songwe E, kimsingi historia yangu mimi kwenye chama nilijiunga na CCM mwaka 1980 mwezi Juni. Mm -hmm. Nilikuwa mtumishi wa Jiwata, watu wengi wanajua mimi kwamba kama mfanyabiashara. Lakini mimi nilijiunga na chama cha mapinduzi wakati ulikuwa jumuiya ya chama kama mtumishi, lakini baadaye nikaacha kazi na fikiri kwa 96 nilikuwa katibu msaidizi wa wilaya wakati ile wilaya ilikuwa ni Mbeya na Songwe Mbeya na na Rukwa kwenye chama cha Tanzania Mines and Construction Workers Union kinaitwa Tamiko moja ya vyama ambavyo vya wafanyakazi vinavyoendesha shughuli zao nchini baada ile nikaacha lakini kabla hapo wakati niko kijana nilikuwa na ongoza makundi mbalimbali ya vijana hapa mjini watu wanajua nilikuwa na kikundi cha Kisama tuleta kikundi cha uzalishaji mali na sanaa za maonyesho. By then <coughs> siasa yetu ya ujamaa na kujitegemea tulikuwa tunaamini kwamba lazima tujenge vijana katika ile itikadi ya kujitegemea kwa maana ya kufanya kazi. Kwa kikundi kile kilikuwa kina shughuli za utamaduni pia na shughuli pale pale ndogo ndogo za uzalishaji. Na baadaye nilipokuwa nimekuwa nimeacha kazi nikaingia kwenye biashara. Kwa hiyo sasa mimi ni mfanyabiashara wakati mdogo na endesha shughuli zangu za maisha hapa. Kwa sasa mimi ndio mwenyekiti wa chama cha mapinduzi katika mkoa huu. Nimechaguliwa mwaka 2017 na wenzangu wakanipa ridhaa kwamba niendelee kuongoza mkoa huu. Asante. Tunaamini kwamba wewe unaifahamu vyema siasa ya mikoa hii miwili, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe vile vile kwa sababu mm. wakati huo umefanya ikiwa Mbeya na Rukwa. Lakini tu, tukirudi kwanza wewe binafsi ukitazama kwa sasa nguvu ya makundi ya vijana ama umoja wa vijana mm. e, katika chama cha mapinduzi ukilinganisha na wakati huo mlipokuwa mkiwajibika kwenye umoja huu wa vijana kwa sasa inaonekana kwamba ni kweli wapo umoja wa vijana changamoto wengine wanatajwa kwamba ni kuto kujitambua ama hawajapikika vyema hili likoje ai uki, ukisema hivyo sijui utakuwa unapima nini lakini kimsingi ni kwamba <coughs> siasa zinabadilika kulingana na wakati wakati ule kama ndivyo kuambia kwa wakati wa mfumo chama kimoja mm, kulikuwa na training nyingi vyo vyetu vya kuelimisha vijana kupitia kwenye vyama unatoka kule unakuja kwenye uongozi na wakati ule e, chama kilikuwa kinafanya na sasa kinafanya kwamba kupitia umoja wa vijana ndipo tunaandaa viongozi hizo zile mpaka leo linaendelea lakini changamoto za mabadiliko ya siasa na sasa vyama vingi mabadiliko yamekuepo changamoto kwa vijana eh, ipo lakini pia ile juhudi ya kutoka kujielimisha eh, tunajaribu kuhimiza kwamba waendelee kufanya hivyo kwa sababu ndio msingi utakao uwezesha wafanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Umoja wa vijana ndio 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 ndo jiko linalopika viongozi na tunaendelea kufanya hivyo mpaka sasa. E, tofauti wakati ule na sasa inaanza kuwepo kwamba mm. changamoto za sasa zimekuwa nyingi zaidi. Watu wanaelewa sasa hivi unapofanya uongozi e, unaongoza watu wanaoelewa sana kwa maana mtandao e, yaani watu waelewa wamekuwa mkubwa kidogo. Mm. Kwa tunahimiza vijana waendelee kujielimisha zaidi ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi ambapo nchi inawategemea. Ina, ina, ina Lakini ukiniambia wakati ule na sasa unaonaje kwa kweli e, tofauti lazima zipo kama ndivyo kwa sababu ya wakati. Lakini wakati ule pia vijana ile commitment yao ilikuwa ni kubwa kidogo. Ukumbuke mimi wakati najiunga na chama cha mapinduzi nilisoma miezi mitatu. 
kujiunga kwenye chama sasa kifahamu kuki, chama, chama, chama. kwa hiyo ni miezi mitatu tunasoma mm. kupata kadi <laughs> kwa hiyo mtu wa namna ile unampata una, una mtu ambaye kidogo alikuwa na dhamira ya kwamba naenda ku, kwenye chama fulani kwa sababu fulani nimesha kifahamu nimesha kifahamu chama mm. eh, kwa hiyo hapa katikati tumekuwa na namna tunavyoingiza na chama wetu pia inatuletea changamoto unaweza uka, uka, ukapata vijana wana, wanaingia kwenye chama lakini pia unakuja kukuta kwamba pengine mchango wao usiwe mzuri sana kwa sababu pia kwa kutokuelewa nini hasa wajibu wao hicho 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 tunajaribu kufanya na ndio sasa hivi tuangalia juhudi ya chama inajenga view tumeanza kujenga kuna wa china tunajengea chuo like bar e, kitakuwa ni sehemu ya eneo ambalo litaweza kupika vijana vizuri zaidi e, kuna usemi mmoja unaosema tu kwamba uelewa mdogo wa mtu katika jambo fulani pana uhusiano mkubwa sana na maamuzi ya hovyo kwa hiyo tuna, tuna bado tunaendelea kufanya hiyo kazi kuelimisha vijana waweze kufanya kazi ile ili commitment ile iweze kurudi kama ambavyo zamani tulikuwa tunafanya na sasa wanafanya wanajitahidi kwa kweli wanafanya kwa uwezo wao tukisalia mm. kwenye kundi la vijana ambao tunaangalia kama mboni ya kutengeneza viongozi mara ndani mm. ya chama kwa, kwa sasa kuna changamoto kubwa ambayo inaonekana ushindani wa hoja za kisiasa umegeukia katika mitandao ya kijamii na ukilinganisha na vijana wa sasa pia kuna mwingine yawezekana akawa ni mwepesi kupambana ama kujenga hoja kupitia mitandao ya kijamii kuliko kwenye majukwaa labda kama chama kubadilika kulingana na mfumo huu kama ulivyozungumzia kwamba mabadiliko ya kisiasa pia yamekuja kutokana na teknolojia labda kama chama kuwajenga sasa vijana nao kuingia huku ili kuendelea hmm. kukitetea chama kupitia mitandao hili likoje e, vijana nasoma naona wanajitahidi wanajaribu kujibu e, ingawa sina uhakika kwamba e, kupitia mitandao ni kiasi gani watu wanaingia kwenye mtandao na, ku, na kusoma siasa zetu za Afrika hizi watu wengi sana wako vijijini na mara nyingi wana access ya kupita kwenye ma, mtandao haya na ukisoma mitandao ile mara nyingi wanaandika vitu vingi na vijana wanajibizana mle mimi nasoma mm. na, nasoma sana mm. na, na, na naona wanajitahidi lakini kwenye siasa pia tunaangalia kundi kubwa nana anapita kwenye mitandao kwa kweli E, utafiti sina fika kamili ni, 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 ni kwamba e, pia kwenye mitandao kumekuwa ni njia ambayo imekuwa ikipotosha hata vitu vingine ambavyo ni vya msingi tu na vijana tunawaambia kwamba wajaribu ku, 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 kujielimisha kama nilivyokuja kusema mm. kwamba wajielimishe ili waweze kupambana na hizo hali kuwajulisha watu nini kinaendelea katika nchi yao ingawa uhuru huu ambao tunautumia mimi ni kwenda moja ya nchi kama China E, kwa kweli wenzetu kwenda wana discipline na namna kutoaji habari ambazo zinahusu taifa lao mm. bila kufuata utaratibu. E, ni ni, ni meona hata juzi wakati wa corona kuna mwanafunzi mmoja wa Tanzania alitoa taarifa ali, ali, wale waliambia wale wanavaa wale wanavaa maski hakuvaa maski mm. lakini pia akapiga aka picha akaituma Tanzania hajavaa maski na akatoa taarifa zile nje ya utaratibu. Mm. Ili bwana adhabu yake ilikuwa ni kurejeshwa nchini. Mm. E, nimepita baadhi ya nchi za Afrika zingine nilikuta DRC DRC wenzetu pale sasa kutaja nchi lakini nilikuta kuna vitu vingi ambavyo ungekuwa report ovyo ovyo kama mtu report sisi ingetokea tatizo kubwa sawa so, uh, turudi katika hili kuna takwimu ambazo zimetolewa na UNICEF ambazo zilikuwa zimelenga upande wa malezi na matunzo ya mtoto na katika takwimu hizi kaonekana kwamba asilimia 30 ya watanzania ndio ambao wanafahamu ulimwengu wa kimtandao na asilimia sabini mm. hawafahamu mm. kati yao wamo vijana mm. e, umezungumza hapa kukubali kwamba ni kweli wapo ambao wanatumia mitandao ya kijamii lakini mwisho mm. wa siku tumeona baadhi ya madhara ambayo yanatokea mm. sheria za sasa za nchi na hii siasa ya kwenye mitandao labda rai yako kwa vijana kwanza hapa tubaki ni ipi hasa ni siasa ipi ambazo zinaweza zikawafaa kwa sababu tunaona matatizo ambayo yanawapata wale ambao wanajikita huku na kujikuta wakiangukia kwenye mikono ya sheria kulingana na sheria sasa kimtandao na siasa hizi oh, mimi mimi nisingezungumzia sana siasa za mitandao kwa sababu e, na mara nyingi zinapoandikwa zinakuwa zingine zinapatana na utafiti na zingine hazina utafiti kwa hiyo serikali ni kwa nafikiri kwamba iendelee kuweka sheria vizuri ili kwa kweli huu mfumo wa mawasiliano kutumia mitandao usije kupotosha taifa. Hiyo ni jambo la msingi sana. 
lakini sijui wananchi wananufaika kiasi gani na, 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 na mitandao lakini tunachosema kitu chote ni kizuri lakini kisipokuwa kimewekewa utaratibu kinaweza kikawa ni tatizo tuna katika nchi kwa hiyo bado naona wito wangu ni kwamba serikali iendelee kuhimiza kuweka taratibu ambazo zitafanya wananchi wapate habari lakini at the same time habari zile zisiwe zina madhara kwa nchi au madhara kwa mtu yeyote kwa mfano naweza kusema mwandishi wa habari sasa sana mtu aliyebeba silaha ukiandika taarifa inayohusu mtu ikawa haina utafiti ikawa ni ya si ya kweli huwezi na kurudi kumwaproja kwa bwana samahani alikuwaepo mtu mmoja aliwahi kuandika taarifa alipoandika taarifa ile akamchafua mtu sasa alipomchafua mtu baadaye baada ya utafiti ikaonekana kwamba yule bwana anatakiwa ombe radhi yule bwana alichokifanya aliandika aliandika taarifa kwenye kasa fana kachana vipande vidogo vidogo akavitupa kwenye upepo asa unaweza kukusanya ukanirudishia tena hapa vile vikaratasi ikaonekana ni ngumu sasa hivi ndivyo ambavyo ukimdestroy mtu katika taarifa ambayo hujafanyia utafiti halafu ikawa inamharibia maisha kama ilikuwa sio ya kweli unakuwa umempoteza mtu wa watu bila sababu kwa hiyo mimi nasema iwe 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 hata nyewe andishi habari iwe kwenye mitandao kwe hata kwenye majukwaa discipline lazima iwe ile ile ambayo inalinda ina, ina hadhi ya mtu lakini pia ina 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 ina, 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 ina pia utu wa mtu kwa sababu nchi yetu bado inaamini kwamba binadamu yote anastahili heshima yake saa tuingie kuelekea kwenye mchakato mzima wa uchaguzi mwezi mm. oktoba tunaingia kwenye uchaguzi mkuu wa mm. madiwani wa bunge na <coughs> rais tunaamini kwamba umekaa toka kipindi cha chama kimoja Mm. na ukiangalia siasa ya mfumo wa vyama vingi ambao mwaka 1995 ndio uchaguzi wa kwanza ulifanyika wa mfumo wa vyama vingi. Ukiutazama mchakato wa kuwapata wagombea kwenye uchaguzi mkuu kuanzia ngazi ya madiwani, wabunge na hata rais kuanzia mwaka 1995 ukilinganisha na miaka ya karibuni hasa mwaka 2015 labda mabadiliko yake yakoje ukilinganisha toka 1995 uje mpaka mwaka 2015. Ya. Yeah. <coughs> CCM kama nilivyokuambia ni chama kikubwa. Unapozungumza unapozungumza Tanzania, unapozungumza CCM unazungumza Tanzania. <coughs> kwa historia yake chama hiki kumbuke ndicho kilipigania uhuru kutoka kwa koloni na ba, 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 na baadaye nchi ikafanya muungano wa Tanganyika na Zanzibar tukapata Tanzania. Na CCM kumbuke kwamba e, imekuwa ikibadilika wa, kila wakati kulingana na hali ilivyo, kulingana na mm. mahitaji ya ya watu ndio ndio maana ukiangalia wakati wa mfumo wa uongozi wa Mwalimu Nyerere uko tofauti sana na jinsi bwana Mwinyi alivyoendesha nchi e, baadhi ya mambo ya kisera ya uchumi na vitu vingine lakini ukija tena wakati wa mkapa ni tofauti na wakati wa uongozi wa Mwinyi wakati wa Kikwete imekuwa ni tofauti na uongozi wa bwana Mkapa, mkapa. sasa hivi tuna mheshimiwa rais hmm, Magufuli, magufuli utajifunza uta kitu kwamba kwa nini umekuwa na mabadiliko chama cha mapinduzi kimekuwa kiangalia mahitaji ya watu mahitaji ya watu ndio kitu muhimu kwa sababu chama cha siasa lazima kiwe kinahudumia watu mahitaji ya watu kwa hiyo kimekuwa kisoma nyakati kwamba sistemu inahitaji nini kwa mfano nataka nikwambie <coughs> kwamba kitu muhimu ambacho bwana magufuli amefanya sasa hivi ni kitu kimoja ambacho kimerudisha imani kubwa sana kwa Tanzania Mambo yote yamekuwa yakifanyika. Kitu kimebaki ndani ya, ya CCM na wapinzani wamekuwa wakipiga sana kelele ni kuhusu ufisadi katika nchi. Mm. Na kitu ambacho kilikuwa kimebaki ni nani anaweza kumonyoshia kidole kwamba wewe kada wa CCM mm. alioko ndani ya CCM kumwambia hiki mimi sikubaliana nacho. Yeye mwenyewe ama wafasi wake. Ilikuwa ngumu sana. Lakini mheshimiwa Magufuli amekuja na hiyo approach kujibu hilo ndani ya chama cha vizuri utakumbuka mm. tumeonyeshana vidole tumechukuliana hatua bila kujali itikadi zetu hili limerudisha imani kubwa sana kwa Tanzania kwamba system ime, inafanya mabadiliko ya uongozi kulingana na mahitaji ya watu hili kwa hitaji kubwa sana mm. na ndata kwa nikwambia kwamba system tunaingia kwenye uchaguzi huu tukiwa na matumaini makubwa sana kwamba wananchi watatupa kura tena tunaingia kwenye uchaguzi tukua tumeshinda kwa nini kwa sababu ukisoma ibara namba tano ya ilani yetu ya chama cha mapinduzi tulitainisha mambo manne ya msingi ambayo tutashughulikia baada ya kukabidhiwa madaraka. Mm. Jambo la kwanza tulisema tutashukuru na umaskini. 
Katika swala la umaskini tulisema tutahangaika na nchi hii kwa ondole watu maskini. Lakini la pili tukasema tutapambana na mambo ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma. Jambo la tatu tukasema tutahangaika na masuala ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Swala la nne tukasema tutashukulika na mambo ya usala, ulinzi na usalama katika nchi. Sasa katika swala la kupambana na maskini kwa nini tulisema vile? Tulisema hivyo kwa nini tunaamini katika nchi tafiti zilizofanyika? Ni kwamba asilimia ishina nane ya watanzania point two hivi ni maskini na asimia sabi na tano katia unaishi vijijini kwa tutafanya aje katika hilo tutakila kwamba tuna, 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 tuna wafanya watu kwa vijijini wanashuwa na mbu ya kilimu tutafanya hatu wa mbali mbali tutawapimia mashamba yao lakini pia tutatafuta vyombo mbali mbali vya kifedha kuangwaisha wakulima hawa waweza ukopa mashaiti na fu watapewa lakini pia tutangaika na masoko yao, tutangaika na mafunzo ya, ya, ya kulima na wafugaji, ukiangalia maeneo yote tumegusa. Siwezi kuwa na data hapa. Lakini pia tukasema, tutapambana na kuimalisha huduma za kijamii. Huduma za kijamii zinahusisha mambo ya afya. Siwezi kutajia vituo vya afya na hospitali zanzo jengwa. Hapa peke yake, ukienda mimi kwangu na jenga hospitali, hapa ya mkoa bilioni salasini, na jengwa, nenda Ileje kuna 1.5 billion, nenda tunduma kuna 9 billion, everywhere. Na inchi nzima matukia hoa enafanyika. Tukasema tutafanya hayo. Na mengine, tukasema hudu mazajami elimu. Elimu tunatoa kabu tu zaidi ya billion shina mbili kwa kila mwezi. Kwa kisa kwamba swala la elimu li nashugulikiwa. Kwa swala la mambo ya na mekada wakada. Lakini tukasema masoko ya mazawe yao. Mwishimu wa raisi utakumbuka alipo kuja hapa, tuliomba atupe eneo tujenge soko la mazao ya wakulima wetu. Haka kubali kutuwa eka msini, na haka kubali kwa mba atafinance kujenga masoko yale, ili si tuende kudumia wananchi wetu. Kwa sababu, sisi katika kilimo ni watatu, katika Tanzania. Kwa sisi tunazalisha tuna, tuna kwa kiasi kikubwa. Haka kubali atupe standi, ili kuraisisha wakulima wetu, waweze kusafisha mazao yao kwa uraisi. Na hiyo swala la mambo ya rushwa na ubadhirifu wa maiza uma, utakumbuka mwenyewe. Wakati juzi takukuru wana wakilishi ya ripoti ile ya, uka, ya, ya ukaguzi na uchunguzi. Zaidi ya bilo nane hela za wakulima zimeokolewa. Lakini hapa pa mkowani juzi ni kuna nasoya kwenye mitandao hii mna yosema. Mm. Zaidi ya miloni miambili zimeokolewa. Mm. Zote hizi ni juzi ya mwenshima raisi za kwa kia kwamba ilani tulio ahidi simu waka fmbili na kumilatano inatekelezo. Lakini kwenye swala la ukosefu eh, ajila waka vijana. Tukasema kwamba ajila si lazima ujiliwe selekalini. Tutapuzisha vijana weze kujiajili. Iko mikopu, asimia kumi, inayotolewa na harima shauli zetu. Lakini pia ukisoma kwenye ibara siya ikumbuka vizuri, inasema kwamba ajila tunayo zungumzwa. Ni zile ambazo zitausicha pia miradi ambayo inaendeshwa na serikali. Vijana watahajili wa vinyo utalo mbali mbali. Mafundi selemara, mafundi uwashi na vitu vingine. Na vijana wengine, hapa mini na vijana kama kumina saba na wanafanya vikazi hapa. Kwa ya ajila mana hake ni kwamba papote mbapo mtu atapata kuuza utalamu wake tutafanya hivyo. Mambo ya ulinzi na usalama hadi kadhalika nchi yetu iko salama. Sasa hivi unafanya katika nchi hii chochote tunachokiweza ukiwa huru kabisa. Kwa nini? Kwa sababu swala hala maswala haya yanasimamiwa kikamilifu. Sasa tunasema baada ya kusema haya mambo yote hayo, mm. kwa nini watu watasitoa wasitoamini? Sasa hivi naweza nikakueleza CCM haipambani na vyama vya upinzani. CCM naweza kusema inapambana na shida za wananchi. Sasa hivi sisi tunachofanya chama cha mapinduzi kinapambana na shida za wananchi. Kwamba mahali gani ambapo Shuguli fulani haja fanyi kwa na nchi unahitaji. Na pengine kabla ya hosidi ya maiza suwa hili ni kwamba ni kweli mijini si raisi kuona hudu maiza na sotole wa ingine kwa sababu zinde zina tunaongeza. Hmm. Lakini ukienda bijijini hazikuwepo kabisa. Kwa kiona kituo cha afya kama isansa anashanga kituo cha isansa milo ni miatano zimekuna pali. Kwa inaonekana impact kwa raisi zaidi kuwa mijini. Mijini watu hawezi kuona kwa sababu tunaongeza hudu mbazo zikuwepo. Sa, kuna mambo hmm. kadhaa ambayo ningependa pia kuyafahamu ikiundani na pia yawezekana yakawa miongoni mwa maswali kwa chama cha mapinduzi katika mkoa wa Wasongwe. Hmm. Tunaamini kwamba mkoa wa Wasongwe eh, ni miongoni mwa mikoa yenye fursa katika maana ya kwamba ni mikoa michanga. Una hmm. miaka takriban mitatu sasa tutakwenda mwaka wa nne. Ukiangalia changamoto ambayo wamekuwa wakilia kwa asilimia kubwa wa kulima Ni, ni kundi kubwa ambalo linaufanya mpaka mkoa wa Songwe kwa nafasi ya tatu kwa uzalishaji. Pembejeo za kilimo imekuwa ni changamoto na ukitazama pia e, waziri wa kilimo 
ni anatokana na chama cha mapinduzi na ni mwenyeji wa mkoa wa Songwe. Labda hili kama chama kila mwaka kumekuwa na kilio cha kujirudia na umesema kwamba chama kinalia sasa na shida za wananchi. Hii ni shida mm. ya kila mwaka kujirudia. Pembejeo kwanza kabla kuangalia mengineo katika sekta ya kilimo. Kama chama pembejeo ya, za kilimo kwanza hili mnalitazamaje kwa uzito? Uh, sisi kupitia takwimu mbalimbali za chama tuna tunaamini kabisa kwamba uh, mahitaji ya, ya pembejeo bado yana pembejeo zinahitajika sana kwa ajili ya wakulima. Na kumbuka wakati fulani mimi nilikuwa nashughulika na mambo ya pembejeo za kilimo. Tukiwa mkoa mzima wa Mbeya mahitaji yalikuwa mm. bilioni 7 bilioni 8.7. Lakini zaidi ya bilioni 4.7 ilikuwa ni mbozi tu. Hii ina maana ina, ina maana gani? Kwamba swala la matumizi ya mbolea ilikuwa imepita elimu ya kutosha sana. Kwa hiyo watu wananchi wakawa wamelimika, wakawa wamejua matumizi bora ya mbolea na pembejeo zingine. Lakini changamoto kubwa ambayo imekuwa ni kwamba hizi pembejeo zimekuwa zikipanda sana bei. Kiasi ambacho zinapanda kuliko hata bei ya mazao. Mm. Na nakumbuka mwaka ilikuwa 95 tisina ngapi bei ya ya, ya pembejeo ilikuwa chini kidogo. Mm ikatokea kwenye soko la dunia bei ya kahawa ilikwenda mpaka shilingi 1900 kilo kwa kilo moja matokeo yake huku nyuma pembe hiyo pia zika zikapanda eh unajua fa biashara pia e, sijui ilitokea nini wakapanisha bei sana za pembe hiyo mm. bei be, be, ya, ya kahawa miaka inayofuata kaje ka ika, 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 ika shuka lakini pembe hiyo zikabaki kwa sasa tunavyozungumza eh, zikabaki ziko juu. Mm. Sasa hii maana ni, ni kwamba eh, lazima juhudi hizi serikali inaendelea kufanya. Ni kwa naongea pia na mheshimiwa waziri kumweleza hii hatu wanaleta hatua mbalimbali ambazo unazichukua mm. iko ni pamoja na kuagiza kwa pamoja. Bali wanaagiza kwa pamoja ili kuweza kupunguza bei. Lakini E, mimi ningeweza ku, 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 kusema uamzio ni mzuri lakini waendee pia kufanya utafiti zaidi kupata njia bora zingine zaidi naweza zikapunguza bei hizi za pembejeo kwa mfano kama tunaweza tukasema kwamba unajua unapompa mtu mmoja mm-hmm. mzigo aagize akikwama amekwama kabisa mm-hmm. na anaweza kaja hapa na bei zake mkashindwa kumcontrol kwa sababu msipo asipokubaliana bado nyinyi hamna alternative mm-hmm na ina changamoto kubwa. Lakini kama tungeweza kusema serikali uone ushauri wa kwangu ninavyoona kwa experience kwa sababu mm. biashara ni kufanya sijui wenzetu wanafanya utafiti zaidi. Mm. Kwamba turuhusu watu wengi zaidi kuleta mbolea. Soko huria. Soko huria. Mm. Mm. Then sisi tu control quality. Yaani ubora wa ubora wa zile pembejeo. pembejeo. Hii ina maana gani? Mm. Hizi fedha za kunulia pembejeo ni mabilioni ya pesa wanakupa kwenye benki zao kule nje. Sasa mtu kwenye msimu huu kama analeta mzigo mkubwa wa mbolea ataona ni, hafa, ni afadhali auze mzigo ule apate hela afanye kitu kingine arudishe hela zile hata kubadili baki na mzigo ukae mi, 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 misimu miwili ataona no afanye uze mzigo huu maisha wa biashara huwa tunacheza tuna, tuna kwamba hapa nikifanya hivi nafanyaje sasa sisi ni rahisi sana Ku, 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 kupata pembejeo nyingi kwa watu mbalimbali mbali, lakini hata hizi bei elekezi unaweza kuona zinashuka mm. kwa sababu si wanashindana mimi bwana niuze nipate hela zangu nifanye mm. ni sana na wewe shati lako hili mzee tungesema kwamba alete mtu mmoja hii ni shati angeuza bei unaotaka lakini mkoa wakiwa kuna wengi bwana njoo kwamba huyu bwana asiponua kwanga atanua kwa fulani mm. Sasa it's the same price hata kwenye hizi commodities. Bidhaa zote. Hii ni biashara biashara kama 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 biashara nyingine. Mbolea sasa na biashara yote tunayoona. Labda tukirudi eh. hapo kuna sababu ambayo imekuwa ikitajwa na serikali kwamba kukosekana kwa viwanda vya mbolea nchini ni chanzo cha kuwa na bei kubwa hasa msimu wa kilimo unapofika na kuwa na wale wale mawakala ambao ni wajanja wajanja labda turudi hili la kukosekana kwa viwanda na hili wazo lililotoa nadhani soko huria inaweza kusaidia sasa hii ya kukosekana kwa viwanda na ongezeko la bei uhusiano wake hapa kidogo unaleta mkanganyiko kwenye jamii labda hili kama chama mejaribu kulitafutia ufumbuzi kupeleka maoni serikalini kwa sababu ninyi ndio mnaoshika dola. M- e, pengine ni, ni seme, katika nchi yetu <coughs> hatujawa na serikali ambazo wasitokani na vyama vya siasa. Mm-hmm. E, kwa namna hiyo uwezi kutenganisha kati ya mafanikio ya serikali ya mwaka 5 mm-hmm. 
Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli na CCM uweze kutenganisha. Mheshimiwa John Pombe Magufuli tangu ameingia ana sera ya viwanda. Viwanda vinajumuisha na viwanda vya mbolea. Anahimiza, anapiga kelele. Eh, na sisi kama serikali ya mkoa juzi tulikuwa na kongamano la uwekezaji moja ya vitu ambavyo tulikuwa tunavikaribisha ni pamoja na viwanda vya mbolea kwa sababu sisi tuna 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 tunazalisha sana na kwamba wakulima wetu wako hapa na sisi tunapakana na nchi jirani kama Zambia, Malawi pia wanatumia sana pembejeo kwa juhudi za sasa za serikali ni kuhakikisha kwamba wawekezaji wanakuja kuwekeza vi, viwanda vikapo vya mbolea lakini pia Hatuna sauti sana juu ya mbolea kwa sababu mbolea inapozalishwa kwa inaweza kwa dola. Kwa dola kipanda na mbolea inapanda. Hivyo. Mm. Sasa changamoto inakuwa kubwa mtu anazaisha kitu anauza ni biashara. Sasa kupambana naye lazima aza serikali isubsidize kule. Sasa kwa kiasi gani pia itategemea uwezo wa serikali. Kwa hiyo bado tuna 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 tuna, tuna, tuna fikiri, kwamba tunaendelea kufanya hivi tunavyofanya lakini pia serikali inakaribisha viwanda na bali kuna wengine ni kwa naongea pale na serikali mkoa kuna watu wana maisha anza kuonyesha interest ya kuja kuwekeza viwanda vya vya kutengeneza mbolea mm -hmm. kwa tunadhani kwa juhudi hizi STEM goes on tunaweza tukafika mahali kwenye mafanikio sawa yeah. bado tuko na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Songwe ndugu Niko Mkola hiyo ni sekta ya kilimo ambayo ina mambo mengi sana inawezekana kwa mkazi wa mkoa wa Songwe ikawa inabeba matumaini yake ya kujua kesho yake anaamkia wapi na anakuwa amepata nini eh, kwa ajili ya kupata nguvu zaidi T turudi kwenye swala la kilimo kabla tujageukia kwenye mambo mengine na mafanikio yake swala la ushirika nimegeuka kuwa mwiba licha ya malengo mazuri ya serikali kurejesha ushirika wakulima wa, wa mkoa wa Songwe mwaka wa kwanza wa kurejesha ushirika wanaonekana wengi wanaviliwa wengine kutokulipwa kuna wengine kutokunufaika bei kuonekana kuwa chini ya, ya kahawa yao na mazao waliopima kwenye ushirika labda hili kama serikali ya chama kama chama mkoa Mmejaribu um, kulisemea kwa wahusika ili kuona wanarekebishaje changamoto zilizojitokeza kwa mwaka wa kwanza wa ushirika. Eh, eh mwandishi wa habari nataka nikusibitishie kitu kimoja kwamba serikali ya, ya chama cha mapinduzi imekuwa ikifuatilia sana masuala ya wakulima ikiwepo la, la ushirika. Bado tuna imani kwamba ushirika ni ndio njia pekee ambayo inaweza kuwakomboa wakulima katika kufikia bei bora za mazao yao. Kwa nini? Kwa sababu katika masoko haya ambayo tunauza biashara nje nchi yetu. Kuna vitu muhimu viwili vinazingatiwa sana. Kwanza vinazingatiwa eh, uwingi, quantity. Lakini cha pili quality, ubora. Sasa ukiwa una vitu bora lakini una, una consignment ndogo huwezi kukomply mahitaji ya mununuzi. Uwingi peke yako huwezi kuzalisha lazima muwe wengi hmm. ndipo tunapokuja sana ushirika ni muhimu sana kwamba ushirika mnapata nafasi ya kuzalisha kwa kwa wengi lakini pia tunajaribu kuhimiza maafisa ugani wajaribu sasa kwenye wingi wa wakulima wale waende watoe elimu itakayowezesha wazalisha mazao yatakayo comply mahitaji ya baya changamoto changamoto zinatokana sasa na uongozi wa vyama hivi vya ushirika. Mm. Kwa kweli kuna kelele. Mm. Kelele mm. na zile kelele tunazishughulikia. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kinakuja hivi hakina changamoto. Mm. Hasa tunaangalia changamoto zile ni nyingi kiasi gani? Je, faida yake iko kiasi gani? Kwa hiyo mimi nataka nikwambie tu kwamba tukitaka kuhimiza wakulima wetu wazalishe, tuuze kwa faida lazima tuzalishe kwa wengi na kwa mtu mmoja mmoja itakuwa ngumu mimi ndio maana siku nyingine hata kwenye mazungumzo yetu wanasema tungekuwa na vi kilimo kile large scale farming blocks hivi eh mimi nimeenda china pale unakuta wanalima ngano mashamba makubwa mm. wanazalisha kitu kinachofanana siku moja niwahi kuwa kupata tenda moja WFP w, nani WFP World Food Program mm. binti mwetu Irene alikuwa ndio mratibu anataka mahindi mimi nikasema nina mahindi mm. nilipompeleka pale akasema ni haya eh akamwambia leta nikapeleka kidogo akasema mbona bwana mkulu hicho kisema si hicho haya mengine yana rangi mengine yanibomoka yani yako hovyo kwa hiyo nikawa ninayo mengi lakini hayawezi 
kwa comply zile sifa ambazo anataka yeye sasa natoa ushirika peke yake ndio unaweza ukazalisha wakulima wakazalisha kwa wingi na kwa ubora sasa changamoto zinazotokea ndio hizo kwamba ukosefu wa mnifu wa viongozi wetu eh unasikia hela za wakulima mm. mara zina kelele kwa mfano kwenye kahawa mm. kwenye kahawa kuna kitu kinaitwa account sale account sale inaonyesha pale Tanzania coffee board kahawa imeuzwa tani kadhaa inakuja kuna government levies gharama kodi za serikali zinatoka baadaye kama mtakitoa kitu kingine kwenye mkutano wenu mkuu kitakuwa ni gharama za uendeshaji wa ushirika wenu approved budget kinachobaki wanachama wana, wana wanasomewa kwa uwazi kabisa jamani account sale yetu tuliuza hii hapa kama muuliza kwa assignment ile mlikuwa mmeweka mara mbili mara tatu itaonyesha bwana tuliuza mnada namba fulani kadha mnada namba fulani kadha ziko wazi sasa kelele zinatokea ni kwamba wakulima hawapewi uwazi huu na sisi tunapiga kelele tunataka kushauriana na serikali kwamba wajaribu kuhimiza uongozi wa ushirika na viongozi wa ushirika wao wa wilaya wao wa mkoa kuwa wawazi katika mikutano ya wakulima juu ya mambo yanayohusu fedha zao Aya, tunaamini wakati utakapofika mwenyewe mwenye kijiti hiki atakuja hapa hapa kuzungumza nasi kwenye safari ya Oktoba tutapata majibu wao wamefanya nini ili kuondoa kelele hizi kwa wakulima. Huu ni upande wa chama cha mapinduzi mkoa wa Songwe na huyu ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Tunaitazama safari ya Oktoba kwa yale ambayo chama kimefanya kulingana na ibara ya tano kama alivyoainisha yale malengo manne waliokuwa wamepanga kuyafanya. Tukisalia bado kwenye huduma za kijamii swala la elimu limekuja na changamoto elimu bila malipo tunashuhudia sasa baadhi ya maeneo uchache wa vyumba vya madarasa lakini pia e, kutokana na wingi wa wanafunzi e, hii changamoto tuishukurie changamoto tunaamini ni mafanikio kwa sababu mm. kundi hili ambalo limeleta idadi kubwa lilikuwa likibaki nyumbani mm. sasa mafanikio haya hii changamoto kama chama mkoa mnaionaje kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na naweza kama moja wapo ya chachu ya watu kuanza kuwa na wasiwasi na utekelezaji wa hili eh mheshimiwa mtoto habari binadamu kuna marekani mmoja aliwahi kusema kwamba kwa bahati mbaya sana mlango mmoja ukifungwa wa bahati mlango mwingine hufunguliwa kwa ajili yako mm. Na tabia ya binadamu siku zote ni kuangalia mlango uliofungwa kwa muda mrefu zaidi kuliko kuangalia fursa iliyofunguka kwa ajili yake pia. Sasa ni unaweza uka, ukaona kwamba serikali ya chama cha mapinduzi iliona swala la elimu ni tatizo ni changamoto kubwa. Mm. Na wakaona kwamba waelete elimu bure na ni kweli bilioni mbili zaidi zinatolewa kwa kila mwezi kuwezesha wanafunzi waweze kuingia madarasani wasome elimu na sina data kamili mwaka 66 walianza mpango ule mm. ulileta mabadiliko makubwa sehemu ya kubwa sana mimi mm. siku zote huwa nasema na nilikuwa nikialikwa kwenye kongamano mbalimbali kwamba juhudi za serikali ndio hizo na serikali ndio watu wenyewe na wajibu kwa kweli wa kulea watoto wetu ni wao wetu sisi wazazi mimi wanawaambia wazi kwamba serikali kweli imejikobiti kwamba elimu bure lakini mahali ambapo serikali hajakataza wala chama cha vipinduzi hatujakataza mahali ambapo wazazi mnaona kwamba hili jambo ni muhimu sana tushughulike ili kusupport mahali ambapo serikali imefikia haizuiwi mimi mara nyingi nimekwenda sehemu fulani mara nimetoa laki saba ama nimetoa mifuko ishirini hakuna watoto wangu wanaosoma pale mm. lakini naona kama mzazi nawajibika kusupport juhudi sasa mimi ninachosema nitoe wito hapa kwamba hata mheshimiwa rais wala serikali hajakataza kwamba wazazi wanaweza kujioga na hizi kusupport juhudi za serikali mahali ambapo zimefika mahali tunaona madhara ya kutokeza watu wetu ili tuweze kutoka pale tulipo kwa sababu mimi na wewe Tuweza tukanya bia ukalipa laki moja. Bia unakula laki la, 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 la Ni hiyo ni bei ya, 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 ya deski ambayo ni siki mbili. Sasa hii hi swala la kwamba serikali tuiache tu peke yake nalo pia ni changamoto. Tufike mahali tuone kwamba kama serikali imefanya jambo na matokeo yake ni kwamba manufaa imekuwa sasa yako zaidi yanaelemea serikali si wananchi tuongeza nguvu zetu pale tunajioga na hizi jamani hawa na ndio maana kuna bodi za shule bodi za shule zimepewa majukumu ya kuona kwamba wapi kuna mapungufu gani tufanye nini 
Mimi ninaitoa shukrani tu kwa baadhi ya wazazi ambao wanafanya serikali pia hadi mashauri zetu utakumbuka wamekuwa wakijenga mada ma 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 ma, ma, ma nini maboma ma, 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 maboma mm. kwa kutumia mafuta ya ndani na kuchangisha watu wa viumba na mahitaji mengine kama nyumba za walimu na kadhalika kumekuwa na mkanganyiko wengine minongono kwamba sasa tunaonekana kodi ya kichwa imerudi kutokana na hii michango ambayo wanachangishwa kule vijijini kwa ajili ya ujenzi wa vyumba hivi vya madarasa himizo lako ni lipi umegusia wadau na wananchi mmoja mmoja bado wanasiasa kundi la wanasiasa wapo wengine ambao wanapotosha hili la kuwahimiza wananchi kuchangia licha wepo elimu bila malipo labda unaliambiaje kundi la wanasiasa hawa <coughs> eh, <coughs> mimi nataka kusema kwamba serikali iko kila hatua yani katika kila ngazi na moja ya majukumu ni kupanga mipango ya maendeleo. Na sisi wana siasa tunaposema tuna ilani, ilani zetu zile zina zina mahusiano makubwa na dira ya maendeleo ya taifa. Dira ya maendeleo ya taifa haiandikwi na chama kimoja. Yaani vyama vya siasa, NGOs na watu wengine. Kwamba taifa yetu kimaendeleo katika shughuli za jamii na kwenda hivi. Sasa moja ya majukumu ya serikali kila ngazi wame, wamepewa jukumu la kupanga mipango ya maendeleo. Sasa wanaweza wakasema, jamani katika kijiji chetu tunafikiri tulazima tuchangie shilingi 5000 kwa ajili ya kujenga darasa. Serikali. Sasa sisi wana sisi wana siasa, tuna viongozi wetu kutoka kwenye vyama kwa wameenda kule serikalini wanashiriki mipango ile ikisha kuwa imeamuliwa lini jambo sasa la kisheria tunabidi tusimamie tutekeleze na tuwezi kuendelea kuwadanganya watu kwamba kuna mjomba anaweza kuja kutusaidia na ndio maana mheshimiwa rais anasema mm. kwamba jamani katika nchi yetu tupe kazi kila mtu atimize wajibu wake kuchapa kazi ni kwamba mtu yote mwenye uwezo kufanya kazi na ufanye kazi mm. kazi hizi ziwezo za kwa za kwa binafsi ziwe za nchi, ziwe za kijiji. Mimi nafikiri si wana siasa kazi yetu ni kusaidia serikali zetu zilizoko madarakani kwa sasa kwa mfano serikali yetu ya chama na vyama vingine kwa sababu swala hapa ni maendeleo. Maswala ya maendeleo ya watu ni zaidi ya vyama vya siasa. Maendeleo ya watu ni zaidi ya kitu, kitu, kitu chochote. Na sasa hivi naweza nikakwambia kwamba maendeleo yanayosukumwa kutokana na michango ya hiari ya, wana, ya wananchi imeweza kutoa kutoa msaada mkubwa sana. Mm. Na mimi lazima ni 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 himizi ndio maana nimekuambia mfano hapa mimi wanatoaga michango mimi mifuko 20 mimi mifuko mingapi hizo unazungumza laki 3 laki 4 laki 5 natoa. Kwa ma, kwa nini kwa sababu najua kwamba mahali ambapo una nguvu kidogo pana ya maendeleo yanahitajika. Tuingize mkono wetu na wananchi washiriki. Na isiwe shule tu, maeneo yote kwenye afya, ukikuta kuna jambo ile la maendeleo ya kijiji chenu mnashiriki ili pia serikali iweze kukuwa na nafuu ya kufanya vitu vingine. Asante. Tuko mm. bado na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Songwe Nugwel Niko Mkola. Hayo ni mafanikio ambayo yanayozungumza kwa chama cha mapinduzi katika awamu hii ya tano ambayo uchaguzi mkuu unakwenda kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu mwaka 2020. Sekta ya miundombinu ni changamoto kwa mkoa wa Songwe na maeneo mengi tunaamini ukiwa mwenyekiti wa kamati ya siasa ya chama cha mapinduzi mkoa wa Songwe lakini pia huwa mnatembelea miradi mbalimbali mbali ambayo inatekelezwa na chama cha mapinduzi kwa kipindi cha miaka hii mitano chama cha mapinduzi kimefanya nini kwenye sekta ya maendeleo mkoa wa Songwe sekta ya, ya miundombinu kwa mkoa huu wa Songwe eh, sisi, sisi kama chama wa kutokana na ibara yetu namba mia moja themani na tatu, themani na mbili, themani na tatu, themani na mbili inatutaka kusimamia utekelezaji wa shughuli za chama mm, za serikali popote tulipo kuona zinakwendaje na furahi kwamba baada ya mkoa huu kuwa ume, 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 umeanzishwa sisi tumekuwa tukifanya hivyo hmm. e, nataka ni kutaarifu kwamba pe, ba, barabara zilizoko chini ya tandro, tandro di peke yake ni kilomita zaidi ya mia tisa katika mkoa wetu hmm. E, na tunaenda kuomba zikuombea zingine ziingie huko kwa sababu wenzetu wakiamka wakilala wanafikiria barabara lakini baadhi ya barabara ziko chini ya tarula ambazo na zenyewe zinaendelea kufanya kufanyika kulingana na hali ilivyo utakumbuka kwamba katika mkoa wetu e, tuna mvua nyingi sana kwa hizi barabara za vumbi unazokatengeza leo lakini mvua tena likimwagika hapa barabara zile zinafurugika 
lakini matengenezo yanaendelea hivi tunapozungumza ni kwamba kuna e, mkoa mkoa wa Jonzo tulikuwa na wasia naye alikuwa anafanya ukaguzi wa barabara ambazo zi, ziko vijijini huko zina hali gani kwa maana hiyo hiyo kwamba tukirudi kwenye e, kwenye vikao vyetu vya 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 roadboard pia tuweze kushauri kwamba hapa na ngao wao na mipango yao shughuli hizo zinaendelea lakini sisi pia ukiangalia hapa mjini kuna ujenzi wa baba zarame unaendelea hivyo kwa hiyo serikali inazidi kufanya mambo makubwa nitakwambia mm. tangu tumeingia hapa tumepokea zaidi ya bilioni na sitini hizo zijumlisha pamoja na miundombinu ya barabara kuna maswali mm. ambayo watu wanajiuliza kwamba mpaka leo barabara ya mloka msamba mm. maswali yako mengi kauli ya mwisho ilizungumzwa kwamba eh, serikali ya chama cha mapinduzi iko mm. imeshafikia usanifu kwa asilimia sabini na tano mm. labda mpaka sasa wananchi ambao wako mkoa wa Songwe ninyi kama chama kupitia serikali ya chama cha mapinduzi hili mna kipi cha kuambia eh mwisho habari una, unajua ku swala la maendeleo ni pamoja na kusubiri kwa mfano swala la ujenzi wa e, barabara kama ile ina hatua mbalimbali mbali. kama nilivyosema pembuzi ya kinifu nafanyika na serikali imetoa zaidi ya milioni mia, mia saba kwa ajili hiyo lazima wa design hapa kutakuwa na daraja hapa kutakuwa mambo mengi sana zoezi hilo likuwa 